ഇരുപത്തിയേഴാം നാം സങ്കീർത്തനമാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം വായിക്കുവാൻ ഇതേയായി തീർന്നത് ഇതിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ ദാവിദാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം അതിന്റെ മുൻപിലുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി അഞ്ച് നൂറ്റി ആറ് സങ്കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ദാവീദ് എഴുതിയത് കൊണ്ട് അതിന്റെ തുടർച്ച എന്ന വണ്ണമാണ് ഈ സങ്കീർത്തനവും അതുകൊണ്ട് ഈ സങ്കീർത്തനം ദാവീദ് എഴുതി എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇസ്രയേലിലെ പ്രവാസത്തിൽ നിന്നുള്ള മടങ്ങി വരവിലാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം എഴുതതെന്ന് കരുതുന്നു എന്നാൽ പ്രാവചനികമായി ഇസ്രയേലിലെ കൂട്ടിച്ചേർപ്പിനെ മുൻ കണ്ടുകൊണ്ട് ദാവീദ് ദാവീദ് ഈ സങ്കീർത്തനം എഴുതി എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് പ്രശ്നം ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങളിൽ വാഗ്ദത്താൻ നാട്ടിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ഇസ്രയേലിനെ കുറിച്ചും പത്തു മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങളിൽ പൂർവ ദിവസങ്ങളിൽ അവരുടെ ജീവിതം അവരുടെ അനുഭവം അതിനെ കുറിച്ചും പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങളിൽ അവരുടെ വർത്തമാന കാല അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുകയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിച്ച നല്ല കാലം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വേദഭാഗങ്ങളിൽ നീതിമാൻ ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടം ഇതാണ് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ സങ്കീർത്തനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാം വാക്യം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ <laughs> സങ്കീർത്തനക്കാരൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവിൻ ദൈവത്തിന് ആരാധന അർപ്പിക്കുവിൻ അല്ല ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇതിന്റെ മുപ്പതാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പറയുവാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതാണ് അവൻ അവരെ അവരാഗ്രഹിച്ച തുറമുഖത്ത് എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തിന് എന്ത് കൊടുക്കണം ഒന്നാം വാക്യം അവൻ നല്ലവനല്ലോ അല്ലെ എന്താ ഇവിടെ നല്ലവൻ എന്ന് പറയുവാനുണ്ടായ കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഒരു ശാന്തത കൊടുത്തു അവരാഗ്രഹിച്ച നിലവാരത്തിൽ അവർ എത്തിച്ചേർന്നു അവരാഗ്രഹിച്ച പട്ടണത്തിൽ ദൈവം അവരെ കൊണ്ടുവന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തെ മഹത്വം കഴി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഇന്ന് പകൽ കാലം നമുക്കും സ്തുതിക്കുവാൻ നമുക്കും ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാൻ നമുക്കും അവകാശമുണ്ട് അല്ലെ എന്താ അവകാശം ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു തന്നു നാം ആഗ്രഹിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു എങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ കാലം ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാമോ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാണ് അവൻ നമ്മെ ആഗ്രഹിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ നാം ആഗ്രഹിച്ച തുറമുഖത്ത് നാം ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലത്ത് നാം ആഗ്രഹിച്ച പട്ടണത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ കൊണ്ടുചെന്നു കൊണ്ടുവന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ അവരെ സ്തുതിപ്പാൻ വകയുണ്ട് നമുക്ക് ആരാ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ടത് ആര് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം ഈ സങ്കീർത്തനം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവന്റെ വിമുക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ അവന്റെ ഭക്തന്മാർ അവനെ സ്തുതിക്കട്ടെ അവന്റെ വിമുക്തന്മാർ അവനെ പാടി ആരാധിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇന്ന് പകൽ കാലം ഓർത്തുകൊള്ളുക ചെങ്കടൽ കിടന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജനം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ ദൈവത്തിന് ആരാധന ഏൽപ്പിക്കണം ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം വിടുവിക്കപ്പെടും കുഞ്ഞാവിന്റെ രക്തത്താൽ മിശ്രമിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ട തന്റെ ജനം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന് ആരാധന ഏൽപ്പിക്കണം ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം കാരണം എന്താ അവർ 
മിശ്രീമെ അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു അവർ പരമോന്നെ അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു ദൈവം അവരെ വിട്ടുവിച്ചത് കണ്ട് ഇന്ന് പല ദൈവത്തിന് മഹത്തല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ പൈതല് ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ മരുഭൂമിയിൽ നിനക്ക് മഞ്ഞ തന്നത് കൊണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ നിനക്ക് കാടപക്ഷിയെ തന്നത് കൊണ്ട് യോർദാനെ രണ്ടായി ഭാഗിച്ച നിന്നെ വാഗ്ദത കരാനിൽ എത്തിച്ചത് കൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ നിനക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ അവകാശമുണ്ട് അല്ലെ പകൽ മേഘസ്തംഭത്തിലും രാത്രി അഗ്നി സ്തംഭത്തിലും നിന്നെ വഴി നടത്തിയെങ്കിൽ പകലത്ത് ചൂട് നിന്റെ മേലേക്കാതെ രാത്രിയിലെ തണുപ്പ് നിന്റെ മേൽ വരാതെ സദസ്യരായ ദൈവം തന്നെ കരുതൽ അവന്റെ മരം നിനക്കുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പല ദൈവത്തെ നീ ആരാധിക്കുവാൻ അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നീ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഞാനും നിങ്ങളെ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കണം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ് ഗോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്തീൻ അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവന്റെ ദയ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ജനത്തിന് പറയുവാനുള്ളത് അവന് ദയക്കുമുള്ളത് അവൻ നല്ലവനാണെന്നാണ് അവർക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഒന്നതിനവർ താണ്ട പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒന്നതിനവർ താണ്ട പതിനാറിന് മുപ്പത്തിനാല്
ഗുരുക്കന്മാരും സംഗീതക്കാരും ഒത്തൊരുമിച്ച് അവരെങ്ങനെയാ പാടിയത് കാതലത്തോടും കൈത്താളങ്ങളോടും അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത് സ്തോത്രം നോക്കുക അത് ആറാം അധ്യായത്തിന് ആറാം അധ്യായത്തിന് അഞ്ചാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ 